ഹായ് ഓൾ ഇന്ന് ഞാൻ സാലറിയുടെ മൂന്നാമത്തെ പാർട്ടിലേക്ക് പോവുകയാണ് എന്റെ ഫസ്റ്റ് പാർട്ടില് സാലറിയുടെ ബേസിക് കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് സാലറിയിൽ എന്തൊക്കെ ഇൻകംസ് വരാം എന്നതിനെ കുറിച്ച് ഡിസ്കസ് ചെയ്തു സെക്കൻഡ് പാർട്ടില് റിട്ടയർമെന്റ് ബെനിഫിറ്റിലെ ഗ്രാറ്റുവിറ്റി പെൻഷൻ ലീവ് ആൻഡ് ക്യാഷ്മെന്റിനെ കുറിച്ച് ഡിസ്കസ് ചെയ്തു ഇന്ന് മൂന്നാമത്തെ പാർട്ടില് റിട്ടയർമെന്റ് ബെനിഫിറ്റിലെ റിട്ടൻഷ്മെന്റ് കോമ്പൻസേഷൻ വി ആർ എസ് അതേപോലെ അലവൻസിലേക്കാണ് ഞാൻ ഇന്ന് പോകുന്നത് വീഡിയോ ഒക്കെ ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഫസ്റ്റ് റിട്ടൻഷ്മെന്റ് കോമ്പൻസേഷൻ റിട്ടൻഷ്മെന്റ് മീൻസ് ക്യാൻസലേഷൻ ക്യാൻസലേഷൻ ഓഫ് സർവീസ് എംപ്ലോയറും എംപ്ലോയും തമ്മിൽ ഒരു കോൺട്രാക്ട് ഓഫ് സർവീസ് ഉണ്ട് ആ കോൺട്രാക്ട് ഓഫ് സർവീസ് പല റീസൺ കൊണ്ട് ക്യാൻസൽ ആയി പോകുന്ന പരിപാടിയുണ്ട് വിളിക്കുന്ന പേര് റിട്ടൻഷ്മെന്റ് അങ്ങനെ സർവീസ് കോൺട്രാക്ട് ഓഫ് സർവീസ് ക്യാൻസൽ ആയി ആകുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ എംപ്ലോയിക്ക് അവിടെ ജോലിയില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ എംപ്ലോയർ എംപ്ലോയിക്ക് ഒരു കോമ്പൻസേഷൻ കൊടുക്കും ഇനി ഇനി നമുക്ക് ജോലിയില്ല ഇനി നമുക്ക് എംപ്ലോയ്മെന്റ് ഇല്ല സോ എംപ്ലോയർ എംപ്ലോയിക്ക് ഒരു കോമ്പൻസേഷൻ കൊടുക്കും ആ കോമ്പൻസേഷനെ വിളിക്കുന്ന പേര് റിട്ടൻഷ്മെന്റ് കോമ്പൻസേഷൻ ആ റിട്ടൻഷ്മെന്റ് കോമ്പൻസേഷൻ രണ്ട് ടൈപ്പിലുണ്ട് ഒന്ന് റിസീവ്ഡ് അണ്ടർ എനി സ്കീം അപ്രൂവ്ഡ് ബൈ സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റ് ഇത് സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റ് അപ്രൂവ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു സ്കീം രണ്ടാമത്തത് റിസീവ്ഡ് അണ്ടർ എനി അതർ സ്കീം റിട്ടൻഷ്മെന്റ് കോമ്പൻസേഷൻ ഒന്നുകിൽ സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റ് അപ്രൂവ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു സ്കീം ഉണ്ട് ആ സ്കീം പ്രകാരം നമ്മൾ റിട്ടൻഷ്മെന്റ് കോമ്പൻസേഷൻ കൊടുക്കുകയാണ് അല്ലെങ്കിൽ സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റ് പറയാത്ത വേറെ ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്കീം ഉണ്ട് എനി അതർ സ്കീം സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരു സ്കീം പ്രകാരമാണ് റിട്ടൻഷ്മെന്റ് കോമ്പൻസേഷൻ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നതെങ്കിൽ ദാറ്റ് ഈസ് ഫുള്ളി എക്സംപ്റ്റഡ് ആണ് തൊട്ടപ്പുറത്ത് മറ്റേതെങ്കിലും ഒരു സ്കീം പ്രകാരമാണ് റിട്ടൻഷ്മെന്റ് കോമ്പൻസേഷൻ കൊടുക്കുന്നതെങ്കിൽ ട്രീറ്റ്മെന്റ് അണ്ടർ സെക്ഷൻ ടെൻ സബ് സെക്ഷൻ ടെൻ ബി ആണ് അതായത് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ പാർട്ടി എക്സംപ്റ്റഡും പാർട്ടി ടാക്സിബിളും ആണ് കിട്ടുന്ന മൊത്തം കോമ്പൻസേഷനുണ്ട് കുറച്ച് എമൗണ്ട് എക്സംപ്റ്റഡ് കുറച്ച് എമൗണ്ട് ടാക്സബിൾ ഇതാണ് റിട്ടൻഷ്മെന്റ് കോമ്പൻസേഷൻ അപ്പൊ റിട്ടൻഷ്മെന്റ് കോമ്പൻസേഷൻ ദറ്റ് ഈസ് ക്യാൻസലേഷൻ ഓഫ് സർവീസ് ആണ് ഒരു സർവീസ് ക്യാൻസൽ ആയി പോകുമ്പോൾ അതിനൊരു കോമ്പൻസേഷൻ ആയിട്ട് എംപ്ലോയർ എംപ്ലോയിക്ക് ഒരു ലംസം എമൗണ്ട് കൊടുക്കും ആ കൊടുക്കുന്ന തുക ദറ്റ് ഈസ് സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റ് നോംസ് പ്രകാരമാണ് സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റ് സ്കീം പ്രകാരമാണെങ്കിൽ ഫുള്ളി എക്സംപ്റ്റഡ് ഇനി എനി അതർ സ്കീം ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് സെക്ഷൻ ടെൻ സബ് സെക്ഷൻ ടെൻ ബി അനുസരിച്ച് പാർട്ടി ടാക്സിബിളും പാർട്ടി എക്സംപ്റ്റഡും ആണ് അപ്പോ സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റ് പറയാത്ത വേറെ ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്കീം അല്ലെങ്കിൽ സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റ് അപ്രൂവ് ചെയ്യാത്ത ഒരു സ്കീം പ്രകാരമാണ് റിട്ടൻഷ്മെന്റ് കോമ്പൻസേഷൻ കിട്ടുന്നതെങ്കിൽ സെക്ഷൻ ടെൻ സബ് സെക്ഷൻ ടെൻ ബി അനുസരിച്ച് കുറച്ച് എമൗണ്ട് എക്സംപ്റ്റഡ് ബാലൻസ് എമൗണ്ട് ടാക്സബിൾ ഇതാണ് അതിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുക എങ്ങനെയാണ് എക്സംഷൻ മൂന്ന് കേസ് മൂന്ന് കണ്ടീഷൻ തന്നിട്ടുണ്ട് മൂന്ന് എമൗണ്ട് തന്നിട്ടുണ്ട് മൂന്ന് എമൗണ്ട് ഇതെയും ലീസ്റ്റ് എമൗണ്ട് ഏതാണോ ആ ലീസ്റ്റ് എമൗണ്ട് എക്സംപ്റ്റഡ് ബാലൻസ് എമൗണ്ട് ടാക്സബിൾ ഒന്ന് ആക്ച്വൽ എമൗണ്ട് റിസീവ്ഡ് അറിയാം ക്വസ്റ്റിനെ തരും ആക്ച്വൽ എമൗണ്ട് ആക്ച്വൽ കോമ്പൻസേഷൻ റിസീവ്ഡ് നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ട് ലിമിറ്റ് റുപ്പീസ് ഫൈവ് ലാക്ക് നെക്സ്റ്റ് ആൻ എമൗണ്ട് കാൽക്കുലേറ്റഡ് ഇൻ അക്കൗണ്ടൻസ് വിത്ത് ദ പ്രൊവിഷൻ ഓഫ് സെക്ഷൻ ട്വന്റി ഫൈവ് എഫ് സബ് സെക്ഷൻ ബി ഓഫ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഡിസ്പ്യൂട്ട് ആക്ട് നൈൻറ്റീൻ സെവൻ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഡിസ്പ്യൂട്ട് ആക്ടിന്റെ നയൻറ്റീൻ ഫോർട്ടി സെവനിലെ സെക്ഷൻ ട്വന്റി ഫൈവ് എഫ് സബ് സെക്ഷൻ ബി അനുസരിച്ച് ഒരു എമൗണ്ട് നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യും ആ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന എമൗണ്ട് എങ്ങനെയാണ് എമൗണ്ട് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന പറഞ്ഞാൽ ഇത് ഓൾറെഡി നമ്മൾ ഗ്രാറ്റുവിറ്റിക്ക് അകത്ത് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു ഗ്രാറ്റുവിറ്റി ദാറ്റ് ഈസ് കവേർഡ് ബൈ പേയ്മെന്റ് ഓഫ് ഗ്രാറ്റുവിറ്റി ആക്ട് ആണെങ്കിൽ അവിടെ കണ്ടുപിടിക്കുന്ന ഒരു എമൗണ്ട് ഉണ്ട് ആ എമൗണ്ട് ആണ് ഈ എമൗണ്ട് പതിനഞ്ച് ഡിവൈഡ് ബൈ ഇരുപത്തിയാറ് ഇൻറ്റു കംപ്ലീറ്റഡ് ഇയർ ഓഫ് സർവീസ് ഇൻറ്റു സാലറി പെർ മന്ത് പതിനഞ്ച് ഡിവൈഡ് ബൈ ഇരുപത്തിയാറ് എങ്ങനെ വന്നു എന്ന് ഞാൻ അന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കംപ്ലീറ്റഡ് ഇയർ ഓഫ് സർവീസ് ഇവിടെയും ആറ് മാസത്തിൽ കൂടുതലുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഒരു വർഷമായിട്ട് എടുക്കും സ
അപ്പോൾ നമ്മൾ എംപ്ലോയീസിന്റെ എണ്ണം കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയായിരിക്കണം ഈ വി ആർ എസ് ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഈ പറയുന്ന എംപ്ലോയിക്ക് ഇനി സർവീസ് ഇല്ല അപ്പോ എംപ്ലോയർ എംപ്ലോയിക്ക് ഒരു കോമ്പൻസേഷൻ കൊടുക്കും ആ കോമ്പൻസേഷനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് വി ആർ എസ് കോമ്പൻസേഷൻ ആ കോമ്പൻസേഷൻ എങ്ങനെയാണ് ടാക്സിൽ ട്രീറ്റ് ചെയ്യുക ഈ കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് പറയുക ആദ്യം നമ്മൾ പറയുന്നത് അതിന്റെ എക്സപ്ഷൻ എക്സംഷൻ ആണ് വി ആർ എസ് എങ്ങനെയാണ് എക്സംപ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ദ മിനിമം ഓഫ് ദി ഫോളോയിങ് ഷാൽ ബി എക്സംപ്റ്റ് താഴെ രണ്ട് എമൗണ്ട് പറയുന്നുണ്ട് ആ രണ്ട് എമൗണ്ടിലെ മിനിമം എമൗണ്ട് ഏതാണ് ആ മിനിമം എമൗണ്ട് എക്സംപ്റ്റ് ഒന്നാമത്തത് ആക്ച്വൽ എമൗണ്ട് റിസീവ്ഡ് ആസ് പെർ ഗൈഡ് ലൈൻസ് അതായത് കുറെ ഗൈഡ് ലൈൻസ് ഉണ്ട് എന്താണ് ഗൈഡ് ലൈൻസ് നമുക്ക് പറയാം കുറച്ച് ഗൈഡ് ലൈൻസ് പ്രകാരം നമ്മൾ ഒരു എമൗണ്ട് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യും ഒന്നുകിൽ ആ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആ എമൗണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ട് ലിമിറ്റ് ഉണ്ട് റുപ്പീസ് ഫൈവ് ലാക്ക് ഈ രണ്ട് എമൗണ്ടിലെയും ലീസ്റ്റ് എമൗണ്ട് ഏതാണ് മിനിമം എമൗണ്ട് ഏതാണ് ആ എമൗണ്ട് എക്സംപ്റ്റഡ് ബാലൻസ് എമൗണ്ട് ടാക്സബിൾ അപ്പൊ ആക്ച്വലി കിട്ടിയ വി ആർ എസ് അങ്ങോട്ട് എഴുതി എഴുതി വെക്കും എന്നിട്ട് ഈ രണ്ട് ഇത് പ്രകാരം ഗൈഡ് ലൈൻസ് പ്രകാരമുള്ള കോമ്പൻസേഷൻ കണ്ടുപിടിക്കും അതേപോലെ തന്നെ സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ടി എമൗണ്ട് ഫൈവ് ലാക്സ് അങ്ങോട്ട് നോക്കും എന്നിട്ട് അതിലെ വിച്ച് എവർ ഈസ് ലോവർ ഏതാണോ ആ ലോവർ നമ്മൾ എക്സംപ്റ്റ് ചെയ്യും ബാലൻസ് ടാക്സബിൾ ഇനി ഈ പറയുന്ന എക്സംഷൻ കിട്ടണമെങ്കിൽ രണ്ട് കണ്ടീഷൻസ് ഉണ്ട് ഈ രണ്ട് കണ്ടീഷനും സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്തെങ്കിൽ മാത്രമേ ഈ പറയുന്ന എക്സംഷൻ കിട്ടൂ ഒന്നാമത്തെ കണ്ടീഷൻ കോമ്പൻസേഷൻ ഈസ് റിസീവ്ഡ് ഫ്രം സ്പെസിഫൈഡ് എംപ്ലോയർ ഈ കോമ്പൻസേഷൻ കിട്ടുന്നത് സ്പെസിഫൈഡ് എംപ്ലോയറിന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് ആയിരിക്കണം സ്പെസിഫൈഡ് എംപ്ലോയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കമ്പനി ലോക്കൽ അതോറിറ്റി സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റ് സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെന്റ് ഇതൊക്കെയാണ് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഞാൻ പറയും ഒന്ന് കോമ്പൻസേഷൻ കിട്ടുന്നത് സ്പെസിഫൈഡ് എംപ്ലോയറുടെ കയ്യിൽ നിന്നായിരിക്കണം രണ്ടാമത്തെ കണ്ടീഷൻ കോമ്പൻസേഷൻ ഈസ് റിസീവ്ഡ് ആസ് പെർ വോളണ്ടറി റിട്ടയർമെന്റ് സ്കീം ഫ്രെയിംഡ് ഇൻ അക്കൗണ്ടൻസ് വിത്ത് പ്രിസ്ക്രൈബ്ഡ് ഗൈഡ് ലൈൻസ് ഞാൻ പറഞ്ഞു കുറെ പ്രിസ്ക്രൈബ്ഡ് ഗൈഡ് ലൈൻസ് ഉണ്ട് ആ പ്രിസ്ക്രൈബ്ഡ് ഗൈഡ് ലൈൻസ് പ്രകാരം നമ്മൾ കോമ്പൻസേഷൻ ആ പ്രിസ്ക്രൈബ്ഡ് ഗൈഡ് ലൈൻസ് പ്രകാരമായിരിക്കണം കോമ്പൻസേഷൻ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഒന്ന് ഒരു സ്പെസിഫൈഡ് എംപ്ലോയറിന്റെ കയ്യിൽ നിന്നായിരിക്കണം ഈ കോമ്പൻസേഷൻ കിട്ടുന്നത് രണ്ടാമത്തത് പ്രിസ്ക്രൈബ്ഡ് ഗൈഡ് ലൈൻസ് ഉണ്ട് ആ പ്രിസ്ക്രൈബ്ഡ് ഗൈഡ് ലൈൻസ് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യണം ഈ രണ്ട് കണ്ടീഷനും സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആക്ച്വലി കിട്ടിയ വി ആർ എസ് അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ട് ലിമിറ്റ് ഫൈവ് ലാക്ക് റുപ്പീസ് അതിലെ മിനിമം എമൗണ്ട് ഏതാണോ മിനിമം എമൗണ്ട് എക്സംപ്റ്റ് ചെയ്യും അതിൽ നമുക്കിനി അറിയേണ്ടത് ആരൊക്കെയാണ് സ്പെസിഫൈഡ് എംപ്ലോയർ എന്താണ് ഗൈഡ് ലൈൻസ് ഈ കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാണ് അപ്പോ ആരൊക്കെയാണ് സ്പെസിഫൈഡ് എംപ്ലോയർ സ്പെസിഫൈഡ് എംപ്ലോയർ ആരൊക്കെയാകാം എന്ന് ഞാൻ ഇവിടെ കോട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഫസ്റ്റ് എനി കമ്പനി ആൻ അതോറിറ്റി എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ഉണ്ട് സെൻട്രൽ സ്റ്റേറ്റ് പ്രൊവിൻഷ്യൽ ആക്ട് എ ലോക്കൽ അതോറിറ്റി എ കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റി എ സ്പെസിഫൈഡ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ആൻഡ് ഇന്റർനിസ്റ്റ് ഓഫ് ടെക്നോളജി സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെന്റ് സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റ് നോട്ടിഫൈഡ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ദാറ്റ് ഇസ് ഐ ഐ എം അഹമ്മദാബാദ് ഐ ഐ എം ബാംഗ്ലൂർ ഐ ഐ എം കൊൽക്കത്ത ഐ ഐ എം ലക്നൗ ആൻഡ് ഇന്ത്യൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ഫോറിൻ ട്രേഡ് ഇൻ ന്യൂഡൽഹി അങ്ങനെ നോട്ടിഫൈഡ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഇവരൊക്കെയാണ് ദാറ്റ് ഇസ് സ്പെസിഫൈഡ് എംപ്ലോയർ ഒന്നുകിൽ ഒരു കമ്പനിയാകാം അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെന്റോ സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റ് ആക്ട് പ്രകാരം രൂപീകരിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു അതോറിറ്റി ആകാം ലോക്കൽ അതോറിറ്റി കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റി സ്പെസിഫൈഡ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഐ ഐ ടി സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെന്റ് സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റ് ഐ ഐ എം നോട്ടിഫൈഡ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഇവരൊക്കെയാണ് സ്പെസിഫൈഡ് എംപ്ലോയർ ഗണത്തിൽ പെടുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ഗൈഡ് ലൈൻസ് ഗൈഡ് ലൈൻസ് ആണ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ഗൈഡ് ലൈൻസ് റൂൾ ടു ബി എ പ്രത്യേക റൂൾ ആണ് റൂൾ ടു ബി എ അനുസരിച്ചുള്ള ഗൈഡ് ലൈൻസ് ഉണ്ട് ആ ഗൈഡ് ലൈൻസ് ആണ് ഞാൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് മെയിൻ ആയിട്ട് ആറ് ഗൈഡ് ലൈൻസ് ആണുള്ളത് ആ ഗൈഡ് ലൈൻസിനെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കുന്നു ഒന്നാമത്തെ ഗൈഡ് ലൈൻ ദ വി ആർ എസ് ദ സ്കീം ദാറ്റ് ഇസ് വി ആർ എസ് മസ്റ്റ് ബി ആപ്ലിക്കബിൾ ടു ഓൾ എംപ്ലോയീസ് അതർ ദാൻ ഡയറക്ടർ 
ലാസ്റ്റ് മൂന്നാമത് പറഞ്ഞു ദാറ്റ് ഈസ് ഈ പറയുന്ന വേക്കൻസി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പറയുന്ന വി ആർ എസ് വന്നു അവിടെ വേക്കൻസി ഇൻക്വറായി ഒരു കാരണവശാലും ആ വേക്കൻസി ഫില്ല് ചെയ്യാനായിട്ട് പാടില്ല ഇതാണ് ആദ്യത്തെ മൂന്ന് ഗൈഡ്ലൈൻസ് ഇനി അടുത്ത നാലാമത്തെ ഗൈഡ്ലൈൻ നെക്സ്റ്റ് നാലാമത്തെ കണ്ടീഷൻ ഈ റിട്ടയർഡ് എംപ്ലോയി ഈ വി ആർ എസ് എടുത്ത് റിട്ടയർ ചെയ്ത് പോകുന്ന ഈ എംപ്ലോയി ഒരു കാരണവശാലും ഈ കമ്പനിയിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മറ്റേതെങ്കിലും ഒരു കൺസേണിലോ സെയിം മാനേജ്മെന്റിൽ ഒരു കാരണവശാലും വർക്ക് ചെയ്യാൻ പാടില്ല അതായത് ഈ റിട്ടയർ ആയി പോകുന്ന ഈ വി ആർ എസ് എടുത്ത് പോകുന്ന ഈ എംപ്ലോയി ഇതേ കമ്പനിയുടെ മറ്റേതെങ്കിലും ഒരു യൂണിറ്റോ അല്ലെങ്കിൽ ഇതേ മാനേജ്മെന്റിന്റെ മറ്റേതെങ്കിലും ഒരു അണ്ടർടേക്കിങ്ങിലോ ഒരു കാരണവശാലും വർക്ക് ചെയ്യാൻ പാടില്ല ലാസ്റ്റ് ദ എമൗണ്ട് ഓഫ് കോമ്പൻസേഷൻ ഡസ് നോട്ട് എക്സൈഡ് അതായത് ഈ കൊടുക്കുന്ന വി ആർ എസ് കോമ്പൻസേഷൻ താഴെ പറയുന്ന രണ്ട് എമൗണ്ടിനേക്കായും ഒരു കാരണവശാലും എക്സീഡ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല ഒന്ന് ദ എമൗണ്ട് ഇക്വലൻ ടു ത്രീ മന്ത് സാലറി ഫോർ ഈച്ച് കംപ്ലീറ്റഡ് യുവർ സർവീസ് എത്ര വർഷമാണ് സർവീസ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തത് ആ കംപ്ലീറ്റഡ് ഇയേഴ്സ് ഓഫ് സർവീസിനെ ത്രീ മന്ത് സാലറി കൊണ്ട് ഇൻഡ്യൂ ചെയ്യുക അത് ഒന്ന് നമ്പർ ടു സാലറി അറ്റ് ദ ടൈം ഓഫ് റിട്ടയർമെന്റ് മൾട്ടിപ്ലൈഡ് ബൈ ബാലൻസ് മന്ത് ഓഫ് സർവീസ് ലെഫ്റ്റ് ഇനി എത്ര മാസം സർവീസ് ഇനി റിമൈനിങ് ഉണ്ടോ ആ റിമൈനിങ് സർവീസ് ആ റിമൈനിങ് മന്ത് ഇൻഡു സാലറി പെർ മന്ത് കൊണ്ട് ഇൻഡു ചെയ്യാം ഈ പറയുന്ന കോമ്പൻസേഷൻ ഈ രണ്ട് എമൗണ്ടിനേക്കായും ഒരു കാരണവശാലും എക്സീഡ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല ഒന്ന് ദാറ്റ് ഈസ് ത്രീ മന്ത് സാലറി ഫോർ ഈച്ച് കംപ്ലീറ്റഡ് ഇയർ ഓഫ് സർവീസ് രണ്ട് ബാലൻസ് സർവീസ് ബാലൻസ് മന്ത് ഓഫ് സർവീസ് ലെഫ്റ്റ് ഇൻഡു സാലറി അറ്റ് ദ ടൈം ഓഫ് റിട്ടയർമെന്റ് അടിക്കുക ഇനി അവിടെ പറയുന്നു സാലറി എന്ന് പറയുന്നത് ബേസിക് സാലറി പ്ലസ് ഡി എ ഫോമിംഗ് പാർട്ട് ഓഫ് റിട്ടയർമെന്റ് ബെനഫിറ്റ് പ്ലസ് ഫിക്സഡ് പെർസെന്റേജ് ഓഫ് കമ്മീഷൻ ഓൺ ടേൺ ഓവർ ദാറ്റ് ഈസ് ലാസ്റ്റ് റൗണ്ട് ഇതാണ് പ്രിസ്ക്രൈബ്ഡ് ഗൈഡ് ലൈൻസ് അപ്പൊ റൂൾ ടു ബി എ അനുസരിച്ചുള്ള ഗൈഡ് ലൈൻസ് അഞ്ചെണ്ണമാണ് ഒന്നാമത്തെ ഗൈഡ് ലൈൻ എല്ലാ എംപ്ലോയിക്കും ഡയറക്ടർ ഒഴിച്ചിട്ടുള്ള എല്ലാ എംപ്ലോയിക്കും ഈ പറയുന്ന വി ആർ എസ് ആപ്ലിക്കബിൾ ആണ് അവിടെ ഒന്നുകിൽ നാൽപ്പത് വയസ്സ് കഴിഞ്ഞ വ്യക്തിയോ അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പത്ത് വർഷത്തിൽ കൂടുതൽ സർവീസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്ത വ്യക്തിക്ക് മാത്രമേ ഈ വി ആർ എസ് ആപ്ലിക്കബിൾ ഉള്ളൂ രണ്ടാമത്തത് നമ്പർ ഓഫ് എംപ്ലോയീസിനെ റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയായിരിക്കണം ഈ വി ആർ എസ് ഓപ്ഷൻ കൊണ്ടുവരേണ്ടത് നെക്സ്റ്റ് മൂന്നാമത്തത് ഈ പറയുന്ന വേക്കൻസി ഒരു കാരണവശാലും ഫില്ല് ചെയ്യാൻ പാടില്ല നാലാമത്തത് ഈ റിട്ടയർഡ് ആയി പോകുന്ന എംപ്ലോയി ഈ സെയിം മാനേജ്മെന്റിന്റെ മറ്റേതെങ്കിലും ഒരു കമ്പനിയിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഇവരുടെ തന്നെ മറ്റേതെങ്കിലും ഒരു അണ്ടർടേക്കിങ്ങിലോ വർക്ക് ചെയ്യാൻ പാടില്ല ലാസ്റ്റ് ഈ പറയുന്ന വി ആർ എസ് കോമ്പൻസേഷൻ ഒരു കാരണവശാലും താഴെ പറയുന്ന രണ്ട് എമൗണ്ടിനേക്കായും എക്സീഡ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല ഫസ്റ്റ് ദാറ്റ് ഈസ് ത്രീ മന്ത് സാലറി ഫോർ ഈച്ച് കംപ്ലീറ്റഡ് യുവർ സർവീസ് നെക്സ്റ്റ് സാലറി അറ്റ് ദ ടൈം ഓഫ് റിട്ടയർമെന്റ് ദാറ്റ് ഈസ് മൾട്ടിപ്ലൈഡ് ബൈ ബാലൻസ് മന്ത് ഓഫ് സർവീസ് ലെഫ്റ്റ് ഇതിനേക്കായും എക്സീഡ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല അവിടെ സാലറി എന്ന് പറയുന്നത് ബേസിക് സാലറി പ്ലസ് ഡി എ ദാറ്റ് ഈസ് ഫോമിംഗ് പാർട്ട് ഓഫ് റിട്ടയർമെന്റ് ബെനഫിറ്റ് പ്ലസ് ഫിക്സഡ് പെർസെന്റേജ് ഓഫ് കമ്മീഷൻ ഓൺ ടേൺ ഓവർ ഇതാണ് ദാറ്റ് ഈസ് വി ആർ എസ് കോമ്പൻസേഷൻ ഈ പറയുന്ന പ്രിസ്ക്രൈബ്ഡ് ഗൈഡ് ലൈൻസ് പ്രകാരമുള്ള ആ കോമ്പൻസേഷൻ ഓർ സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ടറി ലിമിറ്റ് ഫൈവ് ലാക്ക് റുപ്പീസ് അതിലെ മിനിമം എമൗണ്ട് ഏതാണോ ആ മിനിമം എമൗണ്ട് എക്സംബ്ഡ് ബാലൻസ് ആക്സബിൾ ഇതാണ് അപ്പോൾ റിട്ടയർമെന്റ് ബെനിഫിറ്റിലെ അഞ്ച് കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചും ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഇനി പോകുന്നത് അലവൻസിലേക്കാണ് അലവൻസ് അലവൻസ് എന്താണെന്ന് അറിയാം അലവൻസ് ഇസ് അൻ അഡീഷണൽ എമൗണ്ട് ഗിവൺ ടു എംപ്ലോയി റെഗുലർലി ഇൻ ഓർഡർ ടു മീറ്റ് എ പർട്ടിക്കുലർ റിക്വയർമെന്റ് ദാറ്റ് ഈസ് ഇൻ അഡീഷൻ ടു ബേസിക് സാലറി സാലറി കൂടാതെ അഡീഷണലായി കൊടുക്കുന്ന ബെനഫിറ്റ് ഉണ്ട് അഡീഷണലായി കൊടുക്കുന്ന എമൗണ്ട് ഉണ്ട് ആ എമൗണ്ടിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് അലവൻസ് ആ അലവൻസില് കുറച്ച് അലവൻസിനെ കുറിച്ചൊക്കെ ഞാൻ ഒന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്തു എന്നാലും ബാക്കി കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഞാൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാണ് അതിൽ ആദ്യം ഡി എ ഡി എ ഓൾറെഡി ഞാൻ പറഞ്ഞു ഡി എ രണ്ട് ടൈപ്പിലുണ്ട് ഫോമിംഗ് പാർട്ട് ഓഫ് റിട്ടയർമെന്റ് ബെനഫിറ്റും നോട്ട് ഫോമിംഗ് പാർട്ട് ഓഫ് റിട്ടയർമെന്റ് ബെനഫിറ്റും റിട്ടയർമെന്റ് ബെന
ഒരു സ്പെസിഫിക് എമൗണ്ടിനെ ബേസ് ചെയ്ത് എക്സംഷൻ കൊടുക്കുന്നത് നെക്സ്റ്റ് എക്സംഷൻ ആക്ച്വലി ഇൻക്രൂഡ് ചെയ്ത എമൗണ്ടിന് എക്സംഷൻ കൊടുക്കുന്നത് ഇതിലൊന്നും പെടാത്ത എച്ച് ആർ എന്ന് പറയുന്ന ഹൗസ് റെന്റ് അലവൻസ് ഇനി അതിലേക്ക് പോകുന്നു അതിൽ ഫസ്റ്റ് ഫുള്ളി എക്സംഡ് അലവൻസ് ആദ്യം ഓരോ കാറ്റഗറിയുടെ നമുക്ക് തീർത്ത് തീർത്ത് പോവാം ഫുള്ളി എക്സംഡ് അലവൻസിൽ അലവൻസ് ഈ താഴെ പറയുന്ന നാല് അലവൻസും ഫുള്ളി എക്സംഡ് ആണ് ഒരു കാരണവശാലും ടാക്സ് കൊടുക്കണ്ട അലവൻസ് ടു ഗവൺമെന്റ് എംപ്ലോയി മീനിങ് ആൻഡ് ഇന്ത്യൻ സിറ്റിസൺ വർക്കിംഗ് ഔട്ട്സൈഡ് ഇന്ത്യ ഒരു ഇന്ത്യയിലെ ഒരു ഗവൺമെന്റ് എംപ്ലോയി അദ്ദേഹം ഔട്ട്സൈഡ് ഇന്ത്യയിലാണ് വർക്ക് ചെയ്യുക എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അയാൾക്ക് കൊടുക്കുന്ന അലവൻസ് ഉണ്ട് ആ അലവൻസ് മൊത്തം ദാറ്റ് ഈസ് എക്സംഡ് ആണ് അലവൻസ് റിസീവ്ഡ് ബൈ ദ എംപ്ലോയി ഫ്രം യു എൻ ഒ യു എൻ ഒ യു എൻ ഒ നിന്നും ഒരു എംപ്ലോയിക്ക് ഒരു അലവൻസ് കിട്ടി ആ അലവൻസും ഫുള്ളി എക്സംഡ് ആണ് അലവൻസ് ടു ജഡ്ജ് ഓഫ് ഹൈക്കോർട്ട് ആൻഡ് സുപ്രീം കോർട്ട് സുപ്രീം കോർട്ട് ജഡ്ജിനും ഹൈക്കോർട്ട് ജഡ്ജിനും കൊടുക്കുന്ന അലവൻസ് ഉണ്ട് ഫുള്ളി എക്സംഡ് അലവൻസ് ഓർ പെർക്യൂസിഡ് ടു ദ മെമ്പർ ഓഫ് യൂണിയൻ പബ്ലിക് സർവീസ് കമ്മീഷൻ യു പി എസ് സി യു പി എസ് സിയിലെ ചെയർമാനും റിട്ടയർഡ് ചെയർമാനും മെമ്പർ റിട്ടയർഡ് മെമ്പർ ഇവർക്ക് കൊടുക്കുന്ന അലവൻസ് ഉണ്ട് ആ അലവൻസും ദാറ്റ് ഈസ് ഫുള്ളി എക്സംഡ് ആണ് അപ്പൊ ആദ്യം എക്സംഡ് അലവൻസ് ആണ് നാല് അലവൻസ് ആണ് ഫുള്ളി എക്സംഡ് ആയിരിക്കുന്നത് ഒരു ഗവൺമെന്റ് എംപ്ലോയി ഔട്ട്സൈഡ് ഇന്ത്യയിലാണ് വർക്ക് ചെയ്യുക ദാറ്റ് ഈസ് ഇന്ത്യൻ അംബാസിഡർ പോലെ ദാറ്റ് ഈസ് ഔട്ട്സൈഡ് അംബാസിഡർ ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യും അങ്ങനെ അംബാസിഡേഴ്സ് ആണെങ്കിൽ അവർക്ക് കൊടുക്കുന്ന അലവൻസ് ഉണ്ട് ഫുള്ളി എക്സംഡ് നെക്സ്റ്റ് ഒരു യു എൻ ഒ നിന്നും ഒരു എംപ്ലോയിക്ക് ഒരു അലവൻസ് കിട്ടി ഫുള്ളി എക്സംഡ് നെക്സ്റ്റ് ഹൈക്കോർട്ടിനും സുപ്രീം കോർട്ട് ജഡ്ജിനും കിട്ടുന്ന അലവൻസ് ഉണ്ട് ഫുള്ളി എക്സംഡ് ഒരു യൂണിയൻ പബ്ലിക് സർവീസ് കമ്മീഷനിലെ ചെയർമാൻ മെമ്പർ റിട്ടയർഡ് ചെയർമാൻ റിട്ടയർഡ് മെമ്പർ ഇവർക്ക് കൊടുക്കുന്ന അലവൻസ് ഉണ്ട് ഈ അലവൻസും ദാറ്റ് ഈസ് ഫുള്ളി എക്സംഡ് ആണ് അലവൻസിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട അലവൻസും എപ്പോഴും എക്സാമിന് വന്ന് കയറുന്നതുമായിട്ടുള്ള ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള അലവൻസ് ഹൗസ് രണ്ട് അലവൻസ് എച്ച് ആർ എ സെക്ഷൻ ടെൻ സബ് സെക്ഷൻ തേർട്ടീൻ എ അല്ലെങ്കിൽ റൂൾ ടു എ പ്രകാരമുള്ള ഹൗസ് രണ്ട് അലവൻസ് എച്ച് ആർ എ നമുക്കറിയാം ഒരു എംപ്ലോയി അയാളുടെ പ്ലേസിലായിരിക്കില്ല വർക്ക് ചെയ്യുക മറ്റേതെങ്കിലും പ്ലേസിലായിരിക്കും വർക്ക് ചെയ്യുക അപ്പൊ അവിടെ ഒരു അക്കോമഡേഷൻ നമ്മൾ റെഡിയാക്കി കൊടുക്കണം ഒന്നുകിൽ നമ്മൾ എംപ്ലോയർ അക്കോമഡേഷൻ റെഡിയാക്കി കൊടുക്കും അങ്ങനെ എംപ്ലോയർ അക്കോമഡേഷൻ റെഡി റെഡിയാക്കി കൊടുത്താൽ അത് പെർക്യൂസിറ്റ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ എംപ്ലോയർ ഇയാളുടെ അടുത്ത് പറയും നിങ്ങൾ ഒരു വീടെടുത്ത് താമസിച്ചോ എത്രയാണ് റെന്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ ആ റെന്റിന് ഒരു അലവൻസ് തരാം റെന്റ് പേ ചെയ്യാൻ ഒരു അലവൻസ് തരാം അങ്ങനെ ആ റെന്റ് പേ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കൊടുക്കുന്ന ആ റെന്റ് കോമ്പൻസേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കൊടുക്കുന്ന ഒരു എമൗണ്ട് ഉണ്ട് അലവൻസ് ഉണ്ട് ആ റെന്റ് മീറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കൊടുക്കുന്ന ഒരു എമൗണ്ട് ഉണ്ട് അതിനെ വിളിക്കുന്ന പേര് ഹൗസ് റെന്റ് അലവൻസ് എച്ച് ആർ എ ഇപ്പോ ഒരു എംപ്ലോയർ ഒരു പതിനായിരം രൂപ റെന്റ് മീറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഒരു പതിനായിരം രൂപ കൊടുത്തു ആ പതിനായിരം തന്നെ ആ റെന്റായിട്ട് നമ്മൾ കൊടുത്താൽ യാതൊരു വിഷയമില്ല ടാക്സ് ഇല്ല ദാറ്റ് ഈസ് എക്സംഡ് പക്ഷേ ഈ പതിനായിരം കൊടുക്കുന്ന എമൗണ്ട് ചിലപ്പോൾ ഒരു എണ്ണായിരം രൂപ മാത്രമേ റെന്റ് പേ ചെയ്തുള്ളൂ ബാക്കി ഒരു രണ്ടായിരം രൂപയുണ്ട് ആ രണ്ടായിരം രൂപ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് ഇൻകം ആണ് ആ ഇൻകത്തിന് ടാക്സ് പേ ചെയ്യണം അപ്പൊ ഒരു റെന്റ് മീറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കൊടുക്കുന്ന അലവൻസ് ഉണ്ട് വിളിക്കുന്ന പേര് ഹൗസ് റെന്റ് അലവൻസ് എച്ച് ആർ എ സെക്ഷൻ ടെൻ സബ് സെക്ഷൻ തേർട്ടീൻ എ ആൻഡ് റൂൾ ടു എ പ്രകാരം എച്ച് ആർ എ എങ്ങനെയാണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക അതിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നു ടാക്സ് ട്രീറ്റ്മെന്റ് മിനിമം ഓഫ് ദി ഫോളോയിങ് ഈസ് എക്സംഡ് ഫ്രം ടാക്സ് താഴെ പറയുന്ന മൂന്ന് എമൗണ്ട് പറയുന്നുണ്ട് മൂന്ന് എമൗണ്ടിലെ മിനിമം എമൗണ്ട് ഏതാണ് മിനിമം എമൗണ്ട് എക്സംഡ് ബാലൻസ് ടാക്സബിൾ ഒന്ന് ആക്ച്വൽ എച്ച് ആർ റിസീവ്ഡ് ആക്ച്വലി കിട്ടിയ എച്ച് ആർ എ നെക്സ്റ്റ് അൺ എമൗണ്ട് ഈക്വൽ ടു ഫിഫ്റ്റി പെർസെന്റേജ് സാലറി അൻപത് ശതമാനം സാലറി ഈ ഫിഫ്റ്റി പെർസെന്റ് എടുക്കുന്നത് വെൻ ദ ഹൗസ് ഈസ് സിറ്റുവേറ്റഡ് ഇൻ എ മെട്രോ സിറ്റി ഈ മെട്രോ സിറ്റിയിലാണ് ഡൽഹി മുംബൈ ചെന്നൈ കൊൽക്കത്ത എന്ന് പറയുന്ന മെട്രോ സിറ്റിയിലാണ് നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന ഹൗസ് ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ സാലറിയുടെ അമ്പത് ശതമാനം ഇനി ഈ മെട്രോ സിറ്റി അല്ല മറ്റേതെങ്കിലും ഒരു പ്ലേസിലാണെങ്കിൽ സാലറിയുടെ ഫോർട്ടി പെർസെന്റേജ്
forming part of retirement benefit plus commission that is fixed percentage on turnover ee moonu karyangal angot edukkumbo salary kitti aa salary vechu nammal hr e calculate cheyyu appo hr endanannu discuss cheyidu ini hr oru problem aanu valare important aayittu exam point of view il oorthu vechirikkana oru problem aanu idu text il study material il kedappondu ee problem njan indu discuss cheyana chela aalukarku idinathu oru confusion undu adu onnu maatta meedi njan ee problem onnu discuss cheyana Mr. X, a resident of Ajmer, received 48,000 as basic salary during the previous year, and that is 1,000. In addition, he get rupees 4,000 as dearness allowance, forming part of basic salary. Seven percentage of commission on sales made by him. Bracketi parangunde sales made by Mr. X during the relevant previous year rupees 86,000, and 6000 as house rent allowance he however pays rupees 5800 as house rent determine the amount of exemption of house rent allowance hr ede taxable aattla amount kandupidikkya ithre parannittullu mr x ajmer ennu parayna sthalathulla mr x 48000 rupayana basic salary aayittu kittunathu 4800 rupaya da inathiru aa da forming part of basic salary aanu 7% percentage of commission kittunnundu aa ayalde sales nu parayunnathu 86000 rupayana sales adinte 7% commission 6000 ruba house rent allowance aayittu kittunnundu pashe 5800 rupaye hr aayittu sorry house rent aayittu idekkum kodukkunnullu hr 6000 kittunnundu pashe 5800 ruba house rent inathile kodukkuvanu angane aanannundengil nammalodu parannirikkunnathu hr enganeyanu ivada calculate cheya etrayana exempted amount etrayana taxable amount ആദ്യം നമുക്ക് എച്ച് ആർ എ കമ്പ്യൂട്ടേഷൻ പർപ്പസിന് വേണ്ടി സാലറി വേണം സാലറി ഞാൻ തൊട്ടുമു പറഞ്ഞു സാലറി ബേസിക് സാലറി പ്ലസ് ഡി എ ഫോമിംഗ് പാർട്ട് ഓഫ് റിട്ടയർമെന്റ് ബെനഫിറ്റ് പ്ലസ് ഫിക്സഡ് പെർസെന്റേജ് ഓഫ് കമ്മീഷൻ ഓൺ ടേൺ ഓവർ ഇത് ഇത്രയും കൂടെ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ സാലറി ആയി അപ്പൊ ആദ്യം സാലറി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം ബേസിക് സാലറി ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഡി എ ദർ ഇസ് ഫോർ തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കമ്മീഷൻ എയ്റ്റി സിക്സ് തൗസൻഡിന്റെ സെവൻ പെർസെന്റേജ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആറായിരത്തി ഇരുപത് എല്ലാം കൂടെ കൂട്ടുമ്പോൾ സാലറി ഫോർ എച്ച് ആർ എ കമ്പ്യൂട്ടേഷൻ പർപ്പസിനുള്ള സാലറി അൻപത്തി എട്ട് എണ്ണൂറ്റി ഇരുപത് ഇനി ഓരോ നിലയ്ക്ക് വരികയാണ് ദ ഹൗസ് രണ്ട് അലവൻസ് റിസീവ്ഡ് മൊത്തം ആറായിരം രൂപ എച്ച് ആർ എ കിട്ടി ലെസ് മിനിമം ഓഫ് ദി ഫോളോയിങ് സെക്ഷൻ ടെൻ സെക്ഷൻ തേർട്ടീൻ എ പ്രകാരം മൂന്ന് എമൗണ്ടിൽ മിനിമം എമൗണ്ട് കണ്ടുപിടിക്കുകയാണ് ഒന്ന് ആക്ച്വൽ എച്ച് ആർ എ റിസീവ്ഡ് ആക്ച്വൽ എച്ച് ആർ എ റിസീവ്ഡ് ആറായിരം തന്നെയാണ് സിക്സ് തൗസൻഡ് ദെൻ അജ്മീറിലാണ് ഇദ്ദേഹം ഉള്ളത് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ദർ ഇസ് മെട്രോ സിറ്റി അല്ല ദെൻ ഫോർട്ടി പെർസെന്റേജ് ഓഫ് സാലറി ആണ് അൻപത്തി എട്ട് എണ്ണൂറ്റി ഇരുപതിന്റെ ഫോർട്ടി പെർസെന്റേജ് റുപ്പീസ് ഇരുപത്തി മൂന്ന് അഞ്ഞൂറ്റി ഇരുപത്തി എട്ട് ദെൻ മൂന്നാമത്തത് റെന്റ് പെയ്ഡ് മൈനസ് ടെൻ പെർസെന്റ് ഓഫ് സാലറി റെന്റ് പെയ്ഡ് അയ്യായിരത്തി എണ്ണൂറ് ആണ് റെന്റ് പെയ്ഡ് മൈനസ് ടെൻ പെർസെന്റേജ് ഓഫ് സാലറി സാലറി അൻപത്തി എട്ട് എണ്ണൂറ്റി ഇരുപതിന്റെ ടെൻ പെർസെന്റേജ് അയ്യായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എൺപത്തി രണ്ട് സോ ഇവിടെ നോക്കുമ്പോൾ അയ്യായിരത്തി എണ്ണൂറിൽ നിന്നും അയ്യായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എൺപത്തി രണ്ട് മൈനസ് ചെയ്താൽ മൈനസ് എൺപത്തി രണ്ട് എന്നാണ് മിക്ക സ്റ്റുഡൻസും എഴുതി വെക്കുക മൈനസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഇൻകം നമുക്ക് ഇല്ല നെഗറ്റീവ് ഇല്ല സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടെ മൈനസ് എൺപത്തി രണ്ടാണ് സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടുത്തെ എമൗണ്ട് നെല്ല് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ മൂന്ന് എമൗണ്ടിലെ ലീസ്റ്റ് എമൗണ്ട് ഏതാന്ന് ചോദിച്ചാൽ ദർ ഇസ് നില്ലാണ് ലീസ്റ്റ് എമൗണ്ട് ദർ ഇസ് നില്ല എന്ന് പറയുന്നതാണ് ലീസ്റ്റ് എമൗണ്ട് സോ ദർ ഇസ് എക്സംഷൻ ദർ ഇസ് നില്ല് അതിനർത്ഥം എക്സംഷൻ ഇല്ല അപ്പൊ മൊത്തം കിട്ടിയ ആറായിരത്തി നിന്നും എക്സംഷൻ ഒന്നും ലെസ് ചെയ്യാനില്ല സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ മൊത്തം കിട്ടിയ എച്ച് ആർ എ തന്നെ ഫുള്ളി ടാക്സബിൾ ആണ് ആറായിരം രൂപയും ടാക്സ് പേ ചെയ്യണം ഇതാണ് എച്ച് ആർ എയുടെ കാൽക്കുലേഷൻ ഈ പ്രോബ്ലം വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ട് ഒന്ന് നോക്കി വെച്ചിരിക്കുക എക്സാമിന് പലപ്പോഴും ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതൊന്ന് നോക്കി വെക്കണം നെക്സ്റ്റ് അലവൻസിന്റെ മൂന്നാമത്തെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ അലവൻസ് അണ്ടർ സെക്ഷൻ ടെൻ സബ് സെക്ഷൻ ഫോർട്ടീൻ പ്രകാരം എക്സംഷൻ ഓൺ വിച്ച് അലവൻസ് ഡിപ്പെൻഡ്സ് അപ്പോൺ ആക്ച്വൽ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ഇൻകേർഡ് ആക്ച്വലി എത്രയാണോ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ഇൻകുറ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇൻകുറ് ചെയ്ത എമൗണ്ട് എക്സംപ്റ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കും ബാലൻസ് ടാക്സബിൾ ആകും ഇപ്പൊ ഒരു അലവൻസ് നമുക്ക് കൊടുക്കും അതിൽ ആക്ച്വലി എത്രയാണോ ഇൻകുറി ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ആ ഇൻകുറി ചെയ്ത എമൗണ്ട് എക്സംപ്റ്റ് ബാലൻസ് ടാക്സബിൾ എനിക്ക് പതിനായിരം രൂപ എന്റെ എംപ്ലോയർ ഒരു അലവൻസ് ആയിട്ട് തന്നു അതിൽ എണ്ണായിരം രൂപയാണ് ആക്ച്വലി ഇൻകുറ് ആയത് ബാക്കി രണ്ടായിരം രൂപ എന്റെ പോക്കറ്റ് ഇരിക്കുകയാണല്ലോ എന്റെ ഇൻകം ആണല്ലോ ആ രണ്ടായിരം രൂപയ്ക്ക് ദാറ്റ് ഈസ് സാലറിയിൽ ടാക്സ് പേ ചെയ്യണം അത് ഏതൊക്കെയാണെന്നാണ് പറയുക ഒന്ന് 
ട്രാവൽ ഓർ ട്രാൻസ്ഫർ അലവൻസ് നമ്മൾ മറ്റൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് ട്രാവൽ അല്ലെങ്കിൽ ട്രാൻസ്ഫർ ആയി പോയി അപ്പൊ ഒരു അലവൻസ് ആ ട്രാവലിംഗ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ മീറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഒരു അലവൻസ് തരും ആ അലവൻസ് നെക്സ്റ്റ് ഡെയിലി അലവൻസ് ഡെയിലി എക്സ്പെൻഡിച്ചർ മീറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നെക്സ്റ്റ് കൺവേൻസ് അലവൻസ് അസിസ്റ്റൻസ് അലവൻസ് പ്രൊഫഷണൽ ഡെവലപ്മെന്റ് അലവൻസ് യൂണിഫോം അലവൻസ് ഇങ്ങനെ പറയുന്ന ഈ പറയുന്ന ആറ് അലവൻസ് ഉണ്ട് ഒന്ന് ട്രാവൽ ഓർ ട്രാൻസ്ഫർ അലവൻസ് ഡെയിലി അലവൻസ് കൺവേൻസ് അലവൻസ് അസിസ്റ്റന്റ് അലവൻസ് പ്രൊഫഷണൽ ഡെവലപ്മെന്റ് അലവൻസ് യൂണിഫോം അലവൻസ് ഈ ഇത്രയും അലവൻസില് ലീസ് ഓഫ് ദി ഫോളോയിങ് എക്സംഡ് ബാലൻസ് ടാക്സിബിൾ ആണ് ഒന്നുകിൽ ആക്ച്വൽ അലവൻസ് റിസീവ്ഡ് അല്ലെങ്കിൽ എമൗണ്ട് സോ ഇൻക്വേഡ് ഫോർ സച്ച് പർപ്പസ് അതിലെ ലീസ്റ്റ് എമൗണ്ട് ഏതാണോ ആ ലീസ്റ്റ് എമൗണ്ട് എക്സംഡ് ബാലൻസ് ടാക്സബിൾ അപ്പൊ ഒന്ന് ട്രാവൽ ഓർ ട്രാൻസ്ഫർ അലവൻസ് ഡെയിലി അലവൻസ് കൺവേൻസ് അലവൻസ് അസിസ്റ്റൻസ് അലവൻസ് പ്രൊഫഷണൽ ഡെവലപ്മെന്റ് അലവൻസ് യൂണിഫോം അലവൻസ് ഈ പറയുന്ന അലവൻസിന് ഒന്നുകിൽ കിട്ടിയ അലവൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻക്വറി ചെയ്ത എമൗണ്ട് അതിലെ ലീസ്റ്റ് എമൗണ്ട് ഏതാണോ ആ ലീസ്റ്റ് എമൗണ്ട് എക്സംഡ് ബാലൻസ് ടാക്സബിൾ ദെൻ നാലാമത്തെ കാറ്റഗറി ഫുള്ളി ടാക്സബിൾ അലവൻസ് താഴെ പറയുന്ന അലവൻസ് കണ്ടുകഴിഞ്ഞാൽ ദാറ്റ് ഈസ് ഫുള്ളി ടാക്സബിൾ ആണ് ടാക്സ് കൊടുത്തേ പറ്റൂ അതിൽ ഒന്നാമത്തത് സിറ്റി കോമ്പൻസേറ്ററി അലവൻസ് നെക്സ്റ്റ് ടിഫിൻ അലവൻസ് മെഡിക്കൽ അലവൻസ് സെർവൻ അലവൻസ് എന്റർടൈൻമെന്റ് അലവൻസ് നോൺ പ്രാക്ടീസിംഗ് അലവൻസ് വാർഡൻ അലവൻസ് ഡെപ്യൂട്ടേഷൻ അലവൻസ് ഇങ്ങനെയുള്ള വേരിയസ് അലവൻസ് ഉണ്ട് ഈ അലവൻസ് ഫുള്ളി ടാക്സബിൾ ആണ് അതിൽ എന്റർടൈൻമെന്റ് അലവൻസ് എന്റർടൈൻമെന്റ് അലവൻസിന് ഡിഡക്ഷൻ ഉണ്ട് ഞാൻ അന്ന് ഫസ്റ്റ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു സാലറിക്കകത്ത് എന്റർടൈൻമെന്റ് അലവൻസ് ഡിഡക്ഷൻ കൊടുക്കും പക്ഷെ ഡിഡക്ഷൻ കൊടുക്കുന്ന ആർക്ക ഗവൺമെന്റ് എംപ്ലോയിക്ക് മാത്രമേ ഡിഡക്ഷൻ കൊടുക്കൂ നോൺ ഗവൺമെന്റ് എംപ്ലോയിക്ക് ഡിഡക്ഷൻ ഇല്ല സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടെ ആദ്യം നമ്മൾ എന്റർടൈൻമെന്റ് അലവൻസ് ഇവിടോട്ട് നമ്മൾ ചാർജ് ചെയ്യും പിന്നെ അത് നോക്കും അത് ഡിഡക്ഷന്റെ അണ്ടറിൽ പോയിട്ട് ഗവൺമെന്റ് എംപ്ലോയി നോൺ ഗവൺമെന്റ് എംപ്ലോയിക്ക് നോക്കിയിട്ട് അവിടെ ഡിഡക്ഷൻ എടുക്കും തൽക്കാലം ഇപ്പോൾ എന്റർടൈൻമെന്റ് അലവൻസ് ഫുള്ളി ടാക്സിബിൾ ആക്കി ഇവിടെ കാണിക്കുക ഫുള്ളി ടാക്സിബിൾ സിറ്റി കോമ്പൻസേറ്ററി അലവൻസ് ടിഫിൻ അലവൻസ് മെഡിക്കൽ അലവൻസ് സെർവന്റ് അലവൻസ് എന്റർടൈൻമെന്റ് അലവൻസ് നോൺ പ്രാക്ടീസിംഗ് അലവൻസ് വാർഡൻ അലവൻസ് ഡെപ്യൂട്ടേഷൻ അലവൻസ് ഇത്രയുമാണ് ദാറ്റ് ഈസ് ഫുള്ളി ടാക്സബിൾ അലവൻസ് ഇനി ലാസ്റ്റ് കാറ്റഗറി ദാറ്റ് ഈസ് എക്സംഷൻ ഓൺ സച്ച് അലവൻസ് ഡസ് നോട്ട് ഡിപ്പെൻഡ്സ് അപ്പോൺ ആക്ച്വൽ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ഇൻക്വേഡ് ഇനി പറയുന്ന കുറെ അലവൻസ് ഉണ്ട് അവിടെ ഒരു സ്പെസിഫിക് എമൗണ്ട് ഉണ്ട് ആ സ്പെസിഫിക് എമൗണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ആക്ച്വലി റിസീവ് ചെയ്ത എമൗണ്ട് ഉണ്ട് അതിലെ ലോവർ എമൗണ്ടിന് എക്സംഷൻ കൊടുക്കും ബാലൻസ് എമൗണ്ടിന് ടാക്സിബിൾ കൊടുക്കും ഒരു കാരണവശാലും അവിടെ ഇൻക്വറി ചെയ്ത ആക്ച്വലി ഇൻക്വറി ചെയ്ത എക്സ്പെൻഡിച്ചറിന് ഒരു റെലവൻസും ഇല്ലാത്ത കുറച്ച് അലവൻസ് ആണ് ഇനി അങ്ങോട്ടേക്ക് പറയുന്നത് അവസാനത്തെ കാറ്റഗറി അതായത് ഇനി ഒരു സ്പെസിഫിക് എമൗണ്ട് ആണ് പറയുക ആ സ്പെസിഫിക് എമൗണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ആക്ച്വലി എത്രയാണോ അലവൻസ് ആയിട്ട് കിട്ടിയ എമൗണ്ട് അതിന് ലോവർ എമൗണ്ട് എക്സംപ്റ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കും ഒരു കാരണവശാലും അവിടെ ആക്ച്വലി ഇൻക്വറി ചെയ്ത എക്സ്പെൻഡിച്ചറിന് റെലവൻസ് ഇല്ല ആ അലവൻസിനെ കുറിച്ചാണ് ഇനി പറയുക അതിൽ ഒന്നാമത്തത് ചിൽഡ്രൻ എഡ്യൂക്കേഷൻ അലവൻസ് ചിൽഡ്രൻ കുട്ടികളുടെ എഡ്യൂക്കേഷൻ പർപ്പസിന് വേണ്ടി കൊടുക്കുന്ന അലവൻസ് ഉണ്ട് അതായത് നൂറ് രൂപ പെർ മന്ത് പെർ ചൈൽഡ് ആണ് ഒരു കുട്ടിക്ക് ദാറ്റ് ഈസ് നൂറ് രൂപ വെച്ച് മാക്സിമം രണ്ട് കുട്ടിക്ക് ഇവിടെ അലവൻസ് കൊടുക്കും ദാറ്റ് ഈസ് എമൗണ്ട് പറയുന്നത് റുപ്പീസ് ഹൺഡ്രഡ് പെർ മന്ത് പെർ ചൈൽഡ് ദാറ്റ് ഈസ് മാക്സിമം ടു ചിൽഡ്രൻ ഓർ ആക്ച്വൽ അലവൻസ് റിസീവ് ആക്ച്വലി കിട്ടിയ എമൗണ്ട് ദാറ്റ് ഈസ് വിറ്റ് എവർ ഈസ് ലോവർ നെക്സ്റ്റ് ചിൽഡ്രൻ ഹോസ്റ്റൽ അലവൻസ് ഒരു കുട്ടിക്ക് മുന്നൂറ് രൂപ വെച്ച് മാക്സിമം രണ്ട് കുട്ടി അല്ലെങ്കിൽ ആക്ച്വലി കിട്ടിയ എമൗണ്ട് വിറ്റ് എവർ ഈസ് ലോവർ അതായത് റുപ്പീസ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് പെർ മന്ത് പെർ ചൈൽഡ് ഓർ അലവൻസ് ആക്ച്വലി റിസീവ്ഡ് വിറ്റ് എവർ ഈസ് ലോവർ ഏതാണോ ആ ലോവർ എമൗണ്ട് എക്സംഡ് ബാലൻസ് ടാക്സബിൾ നെക്സ്റ്റ് ട്രക്ക് ഡ്രൈവർ അലവൻസ് ഓർ എയർ ഹോസ്റ്റസ് അലവൻസ് മൊത്തം അലവൻസിന്റെ എഴുപത് ശതമാനം സെവന്റി പെർസെന്റേജ് ഓഫ് അലവൻസ് ഓർ റുപ്പീസ് ടെൻ തൗസൻഡ് പെർ മന്ത് വിറ്റ് എവർ ഈസ് ലോവർ ഒന്നുകിൽ മൊത്തം കിട്ടിയ അലവൻസിന്റെ എഴുപത് ശതമാനം അല്ലെങ്കിൽ ദാറ്റ
an allowance by whatever name called to meet the expenditure for the purpose of traveling between place of residence and place of duty place of residence to place of duty adha evadeyano thamasikunnathu avadan to evadeyano nammada place of duty service evadeyano provide cheyyunnathu employment evadeyano avadam vare poganayittulla allowance undu vilikkunna peru transport allowance kittunnathu അസസി ഒന്നുകിൽ ബ്ലൈൻഡ് ആയിരിക്കുന്ന ഡഫ് ആൻഡ് ഡബ് ആയിരിക്കുന്ന ഓർത്തോപീഡിക്കിലെ ഹാൻഡിക്യാപ്ഡ് ആയിരിക്കുന്ന ഒരു പേഴ്സൺ ഉണ്ട് അയാൾക്ക് മാത്രമേ ഈ ട്രാൻസ്പോർട്ട് അലവൻസ് കിട്ടൂ കണ്ണ് കാണാൻ സാധിക്കാത്ത സംസാരിക്കാൻ ചെവി കേൾക്കാൻ സാധിക്കാത്ത അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും കാരണവശാൽ ദർ ഈസ് ഹാൻഡിക്യാപ്ഡ് ഓർത്തോപീഡിക്കിലെ ഹാൻഡിക്യാപ്ഡ് ആയിരിക്കുന്ന ഒരു പേഴ്സണെ അറ്റ് പ്രസന്റ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് അലവൻസ് ക്ലെയിം ചെയ്യാൻ പറ്റൂ ട്രാൻസ്പോർട്ട് അലവൻസ് കിട്ടൂ അതേപോലെ ഇതിന്റെ ട്രീറ്റ്മെന്റ് മിനിമം ഓഫ് ദി ഫോളോയിങ് ഷാൽ ബി എക്സംഡഡ് ആണ് താഴെ പറയുന്ന മിനിമം എമൗണ്ട് എക്സംഡഡ് ബാലൻസ് ടാക്സിബിൾ ഒന്ന് ആക്ച്വൽ എമൗണ്ട് റിസീവ്ഡ് ആക്ച്വലി കിട്ടിയ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ അലവൻസ് രണ്ട് മൂവായിരത്തി ഇരുന്നൂറ് പെർ മന്ത് ഒരു മാസം മൂവായിരത്തി ഇരുന്നൂറ് അതിലെ വിത്ത് എവർ ഈസ് ലോവർ ഏതാണോ ലോവർ എമൗണ്ട് ദാറ്റ് ഈസ് എക്സംഡഡ് ബാലൻസ് എമൗണ്ട് ടാക്സിബിൾ ഇവിടെ പ്രത്യേകം പറയുന്നുണ്ട് ഒരു കാരണവശാലും നോ എക്സംഷൻ ഈസ് അവൈലബിൾ ടു ദ അസസി അതർ ദാൻ സ്പെസിഫൈഡ് അബോ മുകളിൽ പറഞ്ഞ ഈ പറയുന്ന മൂന്ന് പേരല്ലാതെ ഒരു കാരണവശാലും ഈ അലവൻസ് മറ്റുള്ള അസസിക്ക് കിട്ടത്തില്ല ദാറ്റ് ഈസ് എക്സംഷൻ കിട്ടത്തില്ല ഒരു കാരണവശാലും മറ്റൊരു പേഴ്സണ് ഈ പറയുന്ന മൂന്ന് പേരല്ലാതെ മറ്റൊരു വ്യക്തിക്ക് ഈ പറയുന്ന ബ്ലൈൻഡ് അല്ലാതെ ഓർത്തോ ഓർത്തോ പീഡിയിൽ ഹാൻഡിക്യാപ്ഡ് ആയിരിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഡഫ് ആൻഡ് ഡബ് ആയിരിക്കുന്ന ഈ മൂന്ന് പേരല്ലാതെ വേറെ ഒരു കാരണവശാലും വേറൊരു പേഴ്സണ് ഈ പറയുന്ന അലവൻസിന് എക്സംഷൻ കിട്ടത്തില്ല കിട്ടുന്ന എമൗണ്ട് മിനിമം ഓഫ് ദി ഫോളോയിങ് ആണ് ആക്ച്വലി കിട്ടിയ എമൗണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ മൂവായിരത്തി ഇരുന്നൂറ് പെർ മന്ത് മിനിമം എമൗണ്ട് എക്സംഡ് ബാലൻസ് ടാക്സിബിൾ ഇത്രയാണ് അലവൻസ് അപ്പൊ അലവൻസിൽ ആദ്യം ഡി എ കുറിച്ച് സംസാരിച്ചു ഡി എ രണ്ട് ടൈപ്പിൽ ഫോമിംഗ് പാർട്ട് നോട്ട് ഫോമിംഗ് പാർട്ട് രണ്ടും ടാക്സിബിൾ ആണ് നെക്സ്റ്റ് ഫുള്ളി എക്സംഡർ ആയിരിക്കുന്ന നാല് അലവൻസിനെ കുറിച്ച് ഡിസ്കസ് ചെയ്തു ദൻ ഫുള്ളി ടാക്സിബിൾ അലവൻസിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു ദൻ ആക്ച്വലി ഇൻകുർ ചെയ്ത എക്സ്പെൻഡിച്ചർ എത്ര ആണ് അത് നോക്കി അലവൻസ് കൊടുക്കുന്ന പരിപാടിയുണ്ട് അതിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു ദൻ സ്പെസിഫിക് അലവൻസ് ആയിട്ടുള്ള എച്ച് ആർ എ കുറിച്ച് സംസാരിച്ചു വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് എച്ച് ആർ എം എച്ച് ആർ എഡ് ആ പ്രോബ്ലം നെക്സ്റ്റ് ലാസ്റ്റ് പറഞ്ഞു ഒരു സ്പെസിഫിക് എമൗണ്ട് ഇൻകുർ ചെയ്ത എമൗണ്ടിന് റെലവൻസ് ഇല്ല പകരം ഒരു സ്പെസിഫിക് എമൗണ്ടിനെ വെച്ചിട്ട് ചിൽഡ്രൻ എഡ്യൂക്കേഷൻ അലവൻസ് ഹോസ്റ്റൽ അലവൻസ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് അലവൻസ് പിന്നെ ദാറ്റ് ഈസ് ട്രക്ക് ഡ്രൈവർ അലവൻസ് ഈ നാല് ടൈപ്പുള്ള അലവൻസ് ഇത്രയുമാണ് അലവൻസ് എന്ന് പറയുന്ന കാറ്റഗറി ഇനി എന്റെ നെക്സ്റ്റ് ഡേയിലുള്ള നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയില് ഞാൻ നേരെ പെർക്യൂസിലേക്കാണ് പോകുന്നത് വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക താങ്ക്